Mereka tampak sangat hangat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan satu jari panjangnya untuk membelainya. Memang, mereka sehalus dan selembut kelihatannya. Tidak baik tidur di sini Livia. Dia dengan ringan menegurnya, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak bisa mendengarnya. Posisinya juga sangat canggung. Tanpa bantal yang menopang lehernya, dia pasti akan bangun dengan sakit. Dia membungkuk dan menariknya ke dalam pelukannya. Wanita bodoh, setidaknya gunakan selimut bulu. Dia menghela nafas, matanya menelusuri selimut bulu putih yang menutupi sisi jauh sofa tempat dia berbaring. Dia seringan yang diingatnya. Faktanya, dia tampak lebih kurus daripada terakhir kali dia melihatnya. Apakah dia kehilangan berat badan lagi? Dia mengerutkan kening pada gagasan itu. Dia sudah kurus seperti itu, jika dia kehilangan lebih banyak berat badan, dia akan menjadi kerangka. Dia berdebat apakah akan memesan dari restoran favoritnya tetapi mereka hanya makan siang. Dia kemudian memutuskan untuk memasak sarapan lezat untuknya keesokan paginya. Seperti ahli perhiasan yang menempatkan batu giok berharga ke dalam kotak kerajinan, dia dengan hati-hati menempatkannya di tempat tidur. Dia memperlakukannya seperti harta yang tak ternilai dan farontan tidak tahu mengapa. Melihatnya tertidur lelap di ranjang yang sama tempat dia tidur dan ditutupi oleh selimut yang sama yang dia gunakan, farontan tidak bisa tidak dipenuhi dengan rasa kepuasan. Dia tidur tanpa peduli di dunia dan ketika dia melihat lebih dekat, dia hampir tertawa. Dia sedikit meneteskan air liur. Dia menggeser dagunya ke atas sehingga mulutnya tertutup. Setelah memastikan dia merebah dengan aman di tempat tidur, dia bangkit untuk pergi. Saat itu, sebuah tangan terulur untuk mencengkeram satu inci dari mansetnya. Dia melihat ke bawah dan melihat Livia masih tertidur, tapi kali ini ekspresinya tidak lagi tenang. Livia tanpa sadar menyadari hilangnya kehangatannya dan dengan cepat meraihnya sebelum meninggalkannya. Dalam mimpi buruknya, dia mengingat kembali ingatan Tio Brahman Tio yang menghilang. Dia berada di lantai, mengulurkan tangan padanya, memohon padanya untuk tidak pergi. Berjalan pergi dengan tangan melingkari Marisa yang menangis, Tio Brahman Tio tidak pernah menoleh ke belakang. Hal terakhir yang dilihatnya adalah bayangan-bayangan pria itu yang memudar, saat dunia yang dia bangun untuk dirinya sendiri hancur. Dan masa depan yang dia persiapkan untuknya hilang. Jangan pergi, dia terisak dalam mimpinya, suaranya keluar dalam kenyataan. Farontan merasa jantungnya berdetak kencang mendengar suaranya, begitu manis dan memohon. Itu langsung memanggilnya kembali padanya. Seperti beruang mengejar madunya, dia bertujuan untuk memenuhi semua keinginannya, sadar atau tidak. Tolong, dia memohon dalam mimpinya, mencoba berdiri untuk mengejar Tio Brahman Tio tetapi kakinya menolak untuk bergerak. Set, aku di sini. Farontan dengan lembut menghiburnya, menyapu pinggirannya ke samping untuk memperlihatkan dahinya yang bundar. Dia meraih jari-jari mungilnya yang dengan putus asa menempel di lengan bajunya. Di sana, di sana. Dia berbisik, memegang tangannya dan dengan lembut menepuk selimut. Dalam mimpinya, Livia merasakan sesuatu yang hangat dan menyenangkan melilitnya. Ketika dia melihat sekeliling, Tio Brahman Tio tidak ada lagi di sana. Rasa sakit menusuk yang dia rasakan di dadanya telah hilang. Air matanya telah mengering dan bukannya adegan menyayat hati yang tidak pernah ingin dia ingat, ada sosok yang mendekatinya. Di selimuti kabut, pria itu tinggi dan aura kuat mengelilinginya saat dia bergerak. Suara nyaman dari sepatu kulitnya yang berdenting di lantai membuatnya menyadari betapa familiarnya suara itu. Wajahnya masih tersembunyi oleh kabut tebal tapi dia bisa melihat tangannya dimasukkan ke dalam saku depan celananya. Keluar dari kabut yang sama yang ditinggalkan Tio adalah Faron dalam kemuliaan penuhnya. 
Seperti sebelumnya, Farontan tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Dia merasa seperti orang luar yang menonton adegan sebelum dia terungkap. Dalam mimpinya, dia mengatakan sesuatu padanya, tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Dia tersenyum padanya, matanya lembut, dan wajahnya lembut. Pikirannya menjadi kabur ketika dia menatapnya. Bagaimana bisa seorang pria terlihat begitu memikat sampai-sampai senyum sederhana sudah cukup untuk membuatnya lemah? Dia mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia masih tidak bisa mendengarnya. Tanpa menunggu jawabannya, Farontan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Livia menatap telapak tangannya yang terentang. Itu kasar namun, tampaknya dapat diandalkan. Matanya menelusuri dari telapak tangannya ke ekspresinya yang hangat dan baik. Livia tidak ingin menjangkaunya, tetapi pikirannya secara sadar memaksa anggota tubuhnya untuk bergerak. Seperti rusa terluka yang takut pada manusia, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan ke arahnya. Dengan senyum yang memberi isyarat, dia tetap sabar terhadap keraguannya yang jelas. Bahkan ketika dia dengan waspada menatapnya seperti dia gila, dia masih berdiri di sana tanpa membuatnya merasakan tekanan apapun. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Livia akhirnya meletakkan tangannya yang dingin ke tangannya. Saat dia melakukannya, dia dengan cepat menggenggap erat tangannya hingga tangannya memberinya keamanan yang dia butuhkan. Livia terbangun dengan petunjuk aroma gurih dan lezat di udara. Perutnya keroncongan saat dia mengendus. Dengan lelah, dia duduk dan menggosok matanya. Tatapannya kabur ketika dia meraba-raba di sekitar tempat tidur untuk mencari teleponnya tetapi kemudian menyadari bahwa ini bukan tempat tidurnya. Dia langsung panik dan tersentak dari keadaan linglungnya. Matanya mengamati ruangan besar tempat dia berada. Dia mengambil gantungan baju di dekat pintu, perabotan minimalis, dan kejantanan ruangan yang elegan. Dia pasti berada di kamar pria. Untuk sesaat, kepanikannya bertambah. Untungnya, dia dengan cepat mengingat kejadian kemarin. Dari farontan hampir pingsan karena alerginya, Hingga cara intim dia memeluknya saat dia tidur di mobil dalam perjalanan kembali ke rumahnya, dan tugas berat menyeretnya ke atas ke kamarnya. Dia ingat tertidur di sofanya. Tapi bagaimana dia bisa naik ke tempat tidurnya? Sambil mengerutkan kening pada dirinya sendiri, dia melepaskan selimut dan berdiri. Ketika dia melihat dia masih mengenakan pakaian yang sama dan pakaian dalamnya masih utuh, dia menghela nafas lega. Setidaknya dia seorang pria terhormat dan tidak berusaha mengganti pakaiannya saat dia tidak sadarkan diri. Dia memakai sandal di dekat pintu dan membuka pintu. Bau yang menyenangkan lebih kuat sekarang. Perutnya keroncongan membayangkan makanan itu. Dia mengikuti aroma makanan, dan dalam perjalanan ke ruang makan, dia tidak bisa tidak mengagumi rumah Farontan. Itu sangat besar dan desain kontemporer adalah perpaduan sempurna antara kekayaan dan minimalis, mirip dengan apa yang dilihatnya dari kamarnya. Dia berasumsi bahwa rumah itu juga dirancang dengan bantuan seorang ahli desainer terkenal, melihat keberuntungan dari tata letaknya. Pemandangan di luar jendela besar adalah taman yang luas dengan air mancur sebagai titik fokus. Seperti yang diharapkan dari seorang CEO, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Ketika dia akhirnya sampai di dapur, Livia merasa tenggorokannya kering saat melihat masakan Farontan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.